ஏராளமான மக்கள் புறச்சூழல்னால தான் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொருளாதார சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலை இந்த மாதிரி அடுக்கிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த சூழல் அப்படிங்கிறது நம்முடைய எண்ணத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேம்ஸ் ஆலன் வந்து சொல்கிறாரு இந்த வீடியோ ஆஸ் அ மேன் திங்கத் அப்படிங்கிற புத்தகத்தினுடைய புத்தக சிறுக்கம் இது இரண்டாவது பாகம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த ஃபுல் சீரீஸை நீங்கள் பார்க்குறோம்னா கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் எப்படி உங்களுடைய எண்ணம் இந்த சூழல் அப்படிங்கிறது சூழலில் ஒரு தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் மனம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தோட்டம் மாதிரி அதை ஒருத்தர் வந்து பராமரித்து அதை வந்து பண்படுத்தி அதை வந்து உழுது நல்ல ஒரு நிலமாக நிறைய காய்கறிகள் பழங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மலர்கள் இருக்கக்கூடிய செடிகளை ஒருத்தர் வளர்க்கிறாரு அப்படின்னா அந்த தோட்டம் அழகானதாகவும் மனசுக்கு நிம்மதி தரக்கூடியதாகவும் மனிதர்களுக்கு பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு தோட்டமாக அமையும் அதே மனம் எனும் நிலத்தை ஒரு மனிதன் வந்து கண்டுக்காம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய களை செடிகள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் முட்புதர்கள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் மனிதனுக்கு எந்த ஒரு விதத்திலும் பயன்படாத ஒரு நிலமாகவும் மாறி போய்விடும் அப்போ மனம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல ஒரு தோட்டமாக ஜேம்ஸ் ஆலன் உருவகப்படுத்தி ஒரு ஆழமான ஒரு கருத்துக்குள்ளே கொண்டுட்டு போகிறார் இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் உங்களுடைய மனதை நீங்கள் அடிக்கடி பண்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்களா சீர்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்களா இல்லை போகிற போக்கில் விட்டுட்டு இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள வந்து நிறைய ஆசைகளும் கனவுகளும் கொட்டி கிடக்குது எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் ஏற்படுது ஆனால் அதற்கு தகுந்தாற் போல் அவங்களுடைய மனசை பக்குவப்படுத்தி வச்சுக்கிறாங்களா அப்படின்னா அது வந்து கிடையாது இன்றைக்கி வெற்றி அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் அது பணமாக இருந்தாலும் தொழிலாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் பெரிய விஷயத்த தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு பெரிய விஷயத்தை அடைவதற்கு ஒரு மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இந்த மனப்பக்குவத்தை யாராவது வளர்க்கறதுக்கு பார்க்குறாங்களான்னா அது கிடையாது ஆனால் ரிசல்ட் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை இருக்குது என்னுடைய கேள்வி உங்களுடைய மனதை நீங்கள் பண்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்களா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுடைய பதிலை வந்து பதிவு பண்ணுங்க A man must continually weed out all wrong, useless and impure thoughts and deliberately cultivate right, useful and pure thoughts. In this case, there are two main things that are the most important things. What is it? If you look at the man who is a man, you can see the man who is a man who is a man who is a man. If you look at the man who is a man, you can see the man who is a man who is a man who is a man who is a man. கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி களைகளை அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் விவசாய நிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிர் செஞ்சுருப்பாங்க களைகளை வந்து அந்த முதல்ல பண்படுத்துவாங்க களைகளை முழுசாக இது பண்ணுவாங்க அந்த நிலத்தை வந்து மண் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பயிர் செய்யணுமோ அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் களைகள் வந்து முளைக்க துவங்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி களை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து விவசாயத்தில் அல்லது நிலத்தில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் இதே மாதிரி தான் மனிதனுடைய மனமும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே நான் வந்து பாசிட்டிவாக நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு மனிதனுடைய மனசில் எப்பொழுதும் நெகட்டிவான விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குங்கிறது இதில் மறைமுகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன் வந்து களை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது கண்டினியூலி வீட் அவுட்னு ஒரு வார்த்தை ஏன் இங்கே பயன்படுத்துகிறாரு ஒரு மனிதன் தொடர்ந்து ஏன் களை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கணும்னா களை வந்துட்டு இருக்கணும் வந்துகிட்டே இருக்கணும்னு அர்த்தம் அதாவது நம்மளுடைய மனசுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் நெகட்டிவான எண்ணங்கள் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அல்லது நமக்கு தேவையில்லாத வேறு சுபாவங்களை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய சூழல்கள் அல்லது அதனுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஒரு மனிதன் அதை கவனித்து கொண்டு அந்த கலைகளை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கணும் இதுதான் நம்பர் ஒன் விஷயம் இந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ ஒரு மனிதன் ஓகே எல்லாமே ஓகேங்க நிறையா விஷயங்கள் நம்ம புக்கு படிக்கிறோம் வீடியோஸ் பார்க்குறோம் லைஃப் நல்லா போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு விஷயம் நெகட்டிவாக இல்லை வருது இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம்னா உங்களுடைய மனதை கவனியுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது களை எடுக்க வேண்டியது இருக்குதா அப்படிங்கிறத கவனிச்சுக்கோங்க மனசை எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதான் இதனுடைய ஒரு அர்த்தம்
ரெண்டாவது டெலிபரேட்லி கல்டிவேட் ரைட் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் பியூர் தாட்ஸ் இந்த எண்ணங்களாகிய விதைகளை அதாவது நல்ல எண்ணங்களாகிய நல்ல விதைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பயிர் செய்து கொண்டே இருக்கணும் விதைத்து கொண்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக வந்து இப்போ ஒரு தக்காளி நட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தக்காளி வந்து நட்டுன உடனேயே எழுநூ எழுநூறு வருஷத்துக்கு தக்காளி கொடுத்துட்டே இருக்காது ஒரு செடி அதனுடைய காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த அந்த ப பயிர் சுழற்சி வந்து மேற்கொண்டுட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய எண்ணத்திலேயும் இந்த பயிர் சுழற்சி அதாவது நல்ல எண்ணங்களை விதைத்து கொண்டே இருக்கணும் இதில் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்டேட்டுங்கிறது வந்து இந்த நல்ல எண்ணங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு லெவலோட இது நின்றது கிடையாது இது நின்று 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 விடுகிற ஒரு காரியம் கிடையாது கலைகளை எடுத்து கொண்டே இருக்கணும் ஒன்று பயிர் செய்து கொண்டே இருக்கணும் ரெண்டாவது தாட் அண்ட் கேரக்டர் ஆர் ஒன் உங்களுடைய எண்ணமும் உங்களுடைய குணமும் ஒன்று தான் இது வந்து என்ன அர்த்தம்னா உங்களுடைய குணம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கேரக்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அதனால் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்ல வரார் அண்ட் கேரக்டர் ஹேஸ் அ ப்ரொஃபோன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் லைஃப் இந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய குணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சூழலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா உங்களுடைய சூழல் உங்களுடைய கேரக்டர்னால தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது If a man learns the spiritual lessons of his current circumstances, they will give way to other circumstances. Rama Mukhiyamana or Pagadi. This is one of the things you can say. You can say that you can say that you can say that you can say that. That's right. What I mean is that the name of the name is the positive thinking, the name of the name, 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 இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வகையில் நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே இது எங்கே அப்படின்னா நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கும் இந்த நிலையில் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது முக்கியம் இதை முதல்ல நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணணும் உங்களுடைய ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனை இந்த இப்போ நம்ம விதிகளை பற்றி படிக்கிறோம் தத்துவ ரீதியான விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறோம் எல்லாமே படிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதையெல்லாம் வச்சு உங்களுடைய ப்ரெசென்ட் லைஃப்பை முதல்ல ஒரு அப்சர்வேஷனுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் இதை கொண்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஓ இப்படியெல்லாம் நடக்குதான் இப்படியெல்லாம் இதனால தான் என்னுடைய லைஃப்பில் நடந்துருக்கு தான் இதனால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன்னா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினா உங்களுடைய எதிர்காலம் மாறிவிடும் இதை அறிந்து கொள்ளாமல் எடுத்த உடனேயே ஒரு பெரிய விஷயத்தில் போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணும்போது உண்மையாகவே நம்மளுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்னங்கிறது அந்த இடத்துல தெரியாமல் போயிடும் அப்போது ஆழம் தெரியாமல் காலை விட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஏன் நடக்குதுன்னா இதுதான் ரீசன் ஸோ உங்களுடைய நிகழ்காலத்தை முதலில் அறிந்து கொண்ட பிறகு உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானியுங்கள் அதாவது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இதில் சேஞ்சஸ் பண்ணால் அவங்க எதிர்காலத்தில் மாற்றம் ஏற்படுங்கிறது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் As long as a man believes he is a creature of external conditions, he will be buffered by those conditions. If you are a man, 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 ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்த ஆழமாக நம்புறாரு அப்படின்னா சூழல் தான் காரணம்னு நம்புறாரு அப்படின்னா அந்த சூழல் மேலே ஒருத்தர் பழி போடுறாரு இல்லை அவர் நம்புறாரு அப்படின்னா அவருடைய வாழ்க்கை அந்த சூழல்னால அலைக்கழிக்கப்படும் வென் ஹீ ப்ராக்டிஸ் அ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் தாட் அண்ட் ரெமெடிஸ் ஹிஸ் டிஃபீட்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் ஹீ ஃபைன்ஸ் தட் ஹிஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வில் சேஞ்ச் ஒரு மனிதன் சுய ஒழுக்கத்தையும் சுயமாக தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்தி கொள்ளும் அதாவது அவனுடைய எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்தும் இந்த பயிற்சிகளை ஒருத்தர் மேற்கொண்டுட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய கேரக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் டிஃபெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது அவருடைய குணங்களில் உண்மையாகவே ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஒரு ஃப்ளாஸ் ஏற்பட்டு அதாவது ஒரு ஒரு குறைகள் இருக்கலாம் அந்த குறைகளுக்கான 
தீர்வாக சரியான மருந்தாக இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது அவனுடைய எண்ணங்களை தானே சுத்தப்படுத்தி கொள்ளுதல் அதாவது இப்போ என்னுடைய எண்ணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது இந்த எண்ணம் சரியா தவறா என்று ஆராய்ந்து அறிந்து சரியான எண்ணம் எது அப்படிங்கிறத அதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற இந்த வேலையைத்தான் வந்து இங்கே சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு விஷயத்த பண்ணுனா கண்டிப்பாக அந்த மனிதனுடைய சூழல் மாறும் The soul attracts that which is secretly harbors. It loves and fears. This is a very important thing. This is what I mean. In this day, in the English accent, in the English accent, I mean, 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 அது வந்து அது விரும்புகிற விஷயத்தையும் சரி அல்லது எனக்கு அது நடந்து விடக்கூடாது என்று பயப்படுகிற விஷயமும் சரி அதை அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அதாவது ஈர்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இப்போ ஈர்ப்பு விதிக்கான ஒரு விதை இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எங்கள் ஈர்ப்பு விதியை மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தையும் ஜேம்ஸ் ஏலன் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு மனுஷன் எது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறானோ அதையும் அவன் அடைந்து கொண்டிருக்கிறான் எது எனக்கு நடந்து விடக்கூடாது எனக்கு நடக்கக்கூடாது நடக்கக்கூடாது என்று பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ அந்த விஷயத்தையும் அவன் ஈர்த்து கொண்டிருக்கிறான் த சோல் ரீச்சஸ் த ஹைட் ஆஃப் இட்ஸ் செரிஸ்ட் ஆஸ்பிரேஷன் டெப்த் ஆஃப் இட்ஸ் அன்சேஸ்ட் அண்ட் டிசையர்ஸ் எவ்ரி தாட் சீட் அலவ் டு டேக் ரூட் இன் அ மேன்ஸ் மைண்ட் வில் எவென்ச்சுவலி ப்ரொடியூஸ் த ஃப்ரூட் ஆஃப் கேரக்டர் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இந்த இடத்துல ஒரு 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 மனிதன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 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 விருப்பம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிசையர் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த விருப்பத்தினுடைய ஆழம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை தீவிரமாக விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது அந்த எண்ணங்களாகிய விதைகள் வந்து எந்த மாதிரியான விதைகளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து அதனுடைய கனிகளை பழங்களை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு ஒரு மாங்காய் மரத்தை நட்டுனா அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து மாம்பழம் தான் கொடுக்குங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் ஒரு ஒரு மாங்காய் மரத்தை நட்டிட்டு கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஆரஞ்சோ இல்லை சாத்துக்குடியோ வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அப்போ ஒரு அந்த கனிகள் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் அதாவது நமக்கு கிடைக்கிற நன்மை தீமை ஒருத்தர் இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு வகையான கனிகள் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இது எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத வந்து நல்ல ஒரு கனின்னு எடுத்துக்கலாம் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கெட்ட கனின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏன் ஒருத்தருக்கு லாஸ் ஆச்சுன்னா அவருடைய விதையே அந்த இடத்துல வந்து தவறான அந்த லாஸை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது அந்த மாதிரியான ஒரு விதை அவர் விதைச்சிருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அது எப்படி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அந்த மாதிரி முடிவு பண்ணப்பட முடியுமா அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு கோட் ஆல்ரெடி நான் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் சன்சுவோட ஒரு கோட் ஆர்ட் ஆஃப் வார் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்திலிருந்து எவ்ரி பேட்டல் இஸ் ஒன் பிஃபோர் இட்ஸ் ஃபாட் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அப்படின்னா ஒவ்வொரு யுத்தமும் அது தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பதாகவே அது வெற்றி கொள்ளப்படுமா அல்லது தோல்வியை தழுவ போகிறதா என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது எதனுடைய அடிப்படையிலனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர் தந்திரம் மற்றும் போர் யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் தான் இது வந்து முடிவு செய்யப்படுகிறது ஒரு போர் யுக்திங்கிறது இப்போ பாகுபலி படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து காலக்கேயர்களை பற்றி கரெக்டாக பிளான் பண்ணுவாங்க காலக்கேயர்களுடைய கேரக்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து வியூகம் அமைப்பாங்க அதுதான் வந்து திரிசூல வியூகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பக்கம் இருந்து போய் ரெண்டு பக்கம் இருந்து தாக்கி அந்த காலக்கேய தலைவனை வந்து கொல்லணுங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அப்போது அந்த காலக்கேயர்களுடைய கேரக்டர் வந்து வேறு மாதிரி இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய வியூகம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்போ வியூகங்கிறது அவ்வளோ முக்கியம் அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது அவ்வளோ முக்கியம் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய முக்கியம் நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஸ்ட்ராட்டஜி திங்கிங் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து லேக் ஆகுறாங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனுடைய ஆரம்பத்திலேயே ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுன்னா என்ன பண்ணிட முடியுமா அதாவது அந்த விதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறானதாக இருக்கிறதுனால தான் தவறான விஷயங்கள் நடக்குதுன்னு இவர் வந்து சொல்கிறார் அப்போது சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து தெரியாது 
ஆரம்பத்தில் நம்ம செய்யும்போது தெரியாது அனுபவித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓ இது சரி தவறுன்னு நமக்கு தெரிய வரும் தவறு கிடையாது நல்லது தான் அது ரொம்ப நல்லது அது அதுக்கப்புறம் நம்ம திருத்திக்கிட்டு அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டு அடுத்த முறை நம்ம வந்து சரியாக செய்யும்போது கண்டிப்பாக அதுலேருந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை நம்மளால் அடைய முடியும் ஸோ இந்த எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது விதைகள் அப்படிங்கிறதை இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆழமாக புரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ நான் பிஸ்னஸை வச்சு நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் புரியும் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து நான் இதை பண்ணுனா எனக்கு நிறையா பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் எண்ணம்தான் இதில் வந்து என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது எனக்கு செட் ஆகுமா இதனால் என்ன எனக்கு வேல்யூ க்ரியேட் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டில் இதுக்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது எந்த அளவுக்கு இதற்கான போட்டிகள் இருக்குது எந்த அளவுக்கு நான் இதனுடைய யுக்தியை வந்து நான் மாற்றி அமைச்சிக்கணும் என்ன மாதிரியான இடத்துல நான் இதை பண்ணணும் எப்படி நான் வேலை செய்யணும் எப்படி நான் செயல்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பல்வேறு வகையான எண்ணங்களையும் சிந்திக்கிறதும் அதுவும் என்ன தான் அதுவும் எண்ணங்கள் தான் இது ரெண்டுமே விதைகள் தான் இப்போ ஒருத்தர் வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்கும்பா நான் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டுமே கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுறது வந்து சரியான ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட் கிடையாது ஆனால் அந்த ரெண்டாவது வகை வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் குட் தாட்ஸ் பேர் குட் ஃப்ரூட் பேட் தாட்ஸ் பேட் ஃப்ரூட் நல்ல மரம் அதாவது நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல கனிகளை நல்ல ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்கும் நல்ல விளைவுகளை கொடுக்கும் நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் கெட்ட எண்ணங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்ட கனிகளை கெட்ட ரிசல்ட்டை கெட்ட பலன்களை நமக்கு வந்து சூழல்களை உருவாக்கும் இப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அடுத்த பார்ட் த்ரீயில் வந்து மூன்றாவது பாகத்தில் வந்து உங்களுடைய ஆரோக்கியம் மற்றும் உங்களுடைய உடம்பில் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க நன்றி